Hello students and welcome. This is Jyoti Rajput and we are going to start with a new chapter of cell biology that is the techniques in cell biology. So here in this chapter these are the topics which we are going to cover like the first we will study about the introduction. So in this video we are going to completely focus on the introduction. So here cell biology it is the very important field of the life science okay so here in the cell biology we study about the how the structure of a cell is in detail what is the function of a cell har ek cell jo bhi hamari body mein present hoga sab ek jaisa kaam nahi karte okay kyun kyun ki structures different hote hain okay so there are various types of cell present in the body in the animal body so structure is liye different hai kyunki function bhi different karte hain okay so we study about the cell structure we study about the cell function and which are the components present inside a cell and what are the metabolic pathways which are seen inside the cell like the catabolism anabolism which kind of reaction is seen with the help of enzyme all this is studied all this is taking place inside the cell so here whenever we study about the cell structure whenever we study about the cell function what kind of physiology of cell it is present what kind of shape is present here so we are completely dependent on the laboratory we require a lab to study a cell so there are number of laboratory methods there are number of experimentation studies and research it is taking place in the cell so uh, here that is why because of the cell biology detailed study of cell biology it is giving a development it is here enhancing the life science field there is a development in the life science field and because of the cell we are able to understand the living organism in more detail so it is a kind of an innovative path to study about the life science so here there is a gratitude of the experimental tools there are number of tools which we require which the cell biologist require so that they can completely understand the what are the uh, status of a cell is what are the directions uh, it means we are always moving in a developmental um, direction because of the cell biology because of the detailed study on cell biology so we are uh, doing development in the science field so some of the major tools and techniques which we are going to study in this a uh, video so the cell biology <clears throat> inside the cell biology here we study about the molecular biology in the molecular biology we study about what uh, uh, is dna how the structure of dna is rna the protein in histology we study about what kind of tissues are present inside uh, here living organism microbiology we are able to study about the microscopic organisms uh, then biotechnology here we are able to manipulate the gene which is present in the dna with the dna which is present inside the organism so uh, uh, we are manipulating the genetic material in an organism so it is going to come into the biotechnology one more example of biotechnology is like the recombinant dna technology right so here to study all these field we also need to study about the microscopy we need to study about the micrometry we need to study about the cell culture and staining microscopy here it is the use of the microscope next is micrometry in the micrometry we are able to measure the size of magnified objects then cell culture how a single cell of a plant cell can give rise to a complete uh, grown a plant then staining as we know that the cells they are transparent so so that we can we visualize so that we can see them so that we can see the nucleus the organelles which are present inside the cell the cells need to get stain okay so we require some dyes so that is why we are able to observe what kind of organelles and what kind of things are going inside the cell so here the techniques they are useful for understanding the normal and altered tissue we should be humko bhi pata hona chahiye ki normal cell kaisa dikhta hai aur abnormal cell kaisa dikhta hai aur agar abnormal cell hai to wo kiske karan is ab tarike ka abnormal uh, tarike ka morphology show kar raha hai so ye sari techniques jo hai wo help karti hain to understand that uh, so that we can differentiate between the normal and abnormal cells 
we also studied about the cell in the forensic science the forensic science which is completely uh, concerned with the criminal records uh, criminal uh, investigation of samples okay so forensic science they also studied about the cell biology and uh, yeah, there are a number of diagnostic tools which are used uh, to uh, identify the diseased state here we study so that is why the microscopy that is use of micros microscope micrometry to determine the measure the size of magnifying objects staining all these are important methods which are used in the cell biology and then there are more methods which are present in cell biology that is chromatography auto radiography ultra centrifugation tissue culture here first we'll study about the chromatography what exactly the chromatography is first of all here in this method if you see this diagram if you see this diagram here this is a paper this is what man filter paper and here hum kya karte hain yahan par ek tarike ka spot rakhte hain jaise ki agar hum example lete hain suppose humne jo hai प्लांट एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप रख दिया है हमने ओके प्लांट का जो फ्लूड कंटेंट होता है एक्सट्रैक्ट होता है वो सपोज हमने यहाँ पर रख दिया है हेयर दिस इज द मोबाइल फेज और ये जो पेपर होगा दिस इज द स्टेशनरी फेज और इस तरीके से जो क्लिप लगा के हम इस वॉटमैन फिल्टर पेपर को सिर्फ और सिर्फ वन एंड ऑफ द वॉटमैन फिल्टर पेपर इट्स गोइंग टू गेट डिप्ड इन टू द मोबाइल फेज दैट इज इन द वॉटर और ये जो ड्रॉप होगा ये जो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल पे तौर पर लिया है प्लांट एक्सट्रैक्ट का ड्रॉप लिया है तो इट शुड बी अब द मोबाइल इट शुड बी अब द मोबाइल फेज अब द वॉटर और अब क्या होगा यहाँ पर एक तरीके से कैपिलरी एक्शन नजर आएगा हेयर दर इज गोइंग टू बी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वॉटर और जैसे ही अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वॉटर होगा तो ये जो हमने स्पॉट देखा है इट इज गोइंग टू गेट सेपरेटेड अगर हमने ये यहाँ पर स्पॉट पे प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया है सो so, यहाँ पर जो है यू विल सी हाउ द मॉलिक्यूल्स दे आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर तो आपको यहाँ पर नजर आएगा क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी कुछ कैराटेनॉइड्स होंगे कुछ फाइकोबिलेंस होंगे ये सब के सब कंपोनेंट जो है ये क्या हो सकते क्या हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी जो है ये सेपरेट करता है बायो मॉलिक्यूल्स को एक कंपोनेंट के थ्रू so a component here it is going to get separated uh, and the biomolecules this is how they will get separated which was present in the component which was present in a mixture so there are two things are required stationary phase and the mobile phase so this is how the sample is going to look like kyunki chlorophyll a b c d keratonoid in sabke colors alag alag honge isliye is tarike se aapko color ka variation jo hai wo nazar aayega here uh, to the molecules jo hain jo molecules hain they get separated according to the size according to the molecular weight according to the solubility okay so here there are two types of chromatography jo ki zyada famous hai paper chromatography ye jo humne example liya this is a paper chromatography aur dusra aata hai this is the thin layer chromatography this is a thin layer chromatography difference ye hai thin layer chromatography ye ek principle ke upar kaam karta hai that is absorption aur paper chromatography the ek principle ke upar kaam karta hai that is separation is partition isko zyada time nahi lagta lekin paper chromatography ko zyada टाइम लगता है सैंपल यहां पर मोर अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड लेस अमाउंट ऑफ सैंपल इज रिक्वायर्ड इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी यहां पर जो हम शीट लेते हैं जो भी प्लेट लेते हैं उसको पहले हीट करना पड़ता है ओवन में लेकिन पेपर को कोई हीट नहीं करना पड़ता ओवन में लेकिन सेपरेशन जो है वो शार्प नजर आएंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में और सेपरेशन जो है वो लेस शार्प नजर आएंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में नेक्स्ट थिन लेयर हैव फिजिकल स्ट्रेंथ तो असेंडिंग टेक्निक की तरह उसी को ही यूज करके सेपरेशन होगा मॉलिक्यूल्स का और यहाँ पर डिसेंडिंग टेक्निक का यूज करके जो है मॉलिक्यूल्स सेपरेट होंगे और यहाँ पर जो शीट यूज की जाएगी इट इज मेड अपर सिलेका जेल और यहाँ पर जो है देर इज गोइंग टू बी यूज ऑफ द वॉटमैन फिल्टर पेपर अब हम बात करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब है यहाँ पर हम कुछ रेडियो लेबल्ड सब्सटेंस यूज करेंगे और इंजेक्ट कर देंगे सेल्स में इंजेक्ट कर देंगे टिश्यूज में क्यों ताकि हम उन सेल्स को ऑब्जर्व कर सकें ताकि हम सेल के अंदर मेथाबोलिक पाथवेज को ऑब्जर्व कर सकें पहला कौन सा मॉलिक्यूल बना फिर कौन सा मॉलिक्यूल बना उसके बाद कौन सा मॉलिक्यूल बना राइट मेथाबोलिक पाथवेज को डिटर्माइन uh, करने के लिए इवन सेल डिविजन को देखने के लिए कौन कौन सी बायोमोलिक्यूल्स अबनॉर्मल सिंथेसिस 
وائی مولیکلس پروڈیوس ہو رہے ہیں کون کون سے ہارمون پروڈیوس ہو رہے ہیں کیسے پروڈیوس ہو رہے ہیں کیسے انزائمس پروڈیوس ہو رہے ہیں ایون ایمبریولوجیکل اسٹڈیز کے لیے بھی ہم ریڈیو لیبلڈ سبسٹینسز کو یوز کرتے ہیں اوکے سو دس از ہاؤ ٹو اسٹڈی all these things inside a cell we use some radio label substances that is called as auto radiography now next is about the centrifugation so yahan par hum jo hai hum ek test tube mein jo hai ek sample le lenge okay aur fir centrifugation machine mein dal denge centrifugation machine mein jaise hi hum dal denge is tarike ka rotation hota hua nazar aayega high speed mein uh, kareeban uh, 1 lakh uh, rpm 1 lakh revolution per minute mein aapko aisa nazar aayega move hote hue और होता क्या है एक्चुअली इस चीज में जो भी मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे ओके अकॉर्डिंग टू द ऑन द बेसिस ऑफ साइज वेट एंड डेंसिटी तो ये जो सेंट्रिफिकेशन जो है ये हमेशा हाई स्पीड में रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में किया जाता है क्योंकि सेंट्रिफिकेशन के टाइम पे जो टेम्परेचर जो है काफी इंक्रीज हो जाता है इसलिए टू मिनिमाइज द टेम्परेचर विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू हाई स्पीड इट इज रेफ्रिजरेटेड और ये जो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन है ज्यादातर जो है मेनली ऑर्गेनल्स हैं ओके न्यूक्लिक एसिड है उसको सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन किया जाता है सो so, जैसे सेंट्रिफिकेशन हो जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमको नजर आएगा कि किस तरीके से जो हैवी मटेरियल है वो नीचे चला जाएगा और जो लाइट मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे सो दिस इज हाउ द सेंट्रिफिकेशन इट इज अन सो टेस्ट ट्यूब में देखिए यहां पर मिक्सचर प्रेजेंट है सैंपल का और यहां पर जो डेंस चीजें होंगे वो नीचे आ जाएंगे और जो लाइट वेटेड चीजें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी सो so, नीचे जो जमा हो जाता है क्योंकि हैवी होने की वजह से दिस इज कॉल्ड पैलेट और जो ऊपर जो सब्सटेंस होता है विच इज लिक्विड विच इज लाइट वेटेड दिस इज कॉल्ड सुपरनेटिन सो इस तरीके से जैसे हम एग्जांपल लें अगर सपोज हमने ब्लड सैंपल लिया है और सेंट्रिफिकेशन करके जो है आपको नजर आएगा जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे हैवी सब्सटेंसेज होंगे जैसे और होंगे प्लेटलेट्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे और मीडियम साइज के जैसे डब्ल्यू वो यहाँ पर नजर आएंगे और जो फ्लूड कंटेंट होगा वो एकदम ऊपर नजर आएगा Now we will talk about the tissue culture. Tissue culture ये बायो टेक्नोलॉजी मतलब कि प्लांट बायो टेक्नोलॉजी में आता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कल्चर करते हैं किसका सेल का या तो फिर टिश्यू का तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात यह है कि ऐसा न्यूट्रन मीडियम प्रोवाइड किया जाता है किसी सेल को और एक ऐसा एनवायरमेंट बनाया जाता है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके तो पहले तो हमें एक सेल लेना पड़ता है ओके okay? या तो आप प्लांट का कोई लीव्स का सेल ले सकते हैं शूट का सेल ले सकते हैं रूट का सेल ले सकते हैं कोई भी आपको पहले एक सेल लेना है ओके एज यू टेक द सेल तो यहां पर जो है यू कैन सी द पेट्री डिश एंड इनसाइड द पेट्री डिश देयर इज अ न्यूट्रिएंट अगर मीडियम इज प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट अगर मीडियम के पास सारी अवेलेबिलिटी है ऑल द न्यूट्रिएंट्स दे आर प्रेजेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल अब ये जो सेल uh, प्रेजेंट होगा इट विल टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स और अब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में कैलस में कैलस जो होता है इट इज अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल जैसे कि इफ आई टेक अ सेल सपोज मैंने ये जो सेल लिया है सपोज ये कोई रूट सेल है या तो फिर मैंने ये जो है लीफ सेल लिया है ओके लीफ सेल लिया है अब यहाँ पर जैसे ही उसको न्यूट्रंट अगर मीडियम दिया जाता है इट विल एब्जॉर्ब द न्यूट्रंट्स नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू अ कैलस कैलस जो होता है इट इज अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल आप अब इसको ये नहीं बोल सकते कि ये का फॉर्मेशन होगा नाउ हियर अब यहाँ पर जो है कुछ प्लांट हार्मोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे कि ऑक्सीजन है साइटोकाइन है ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के वजह से रूट का फॉर्मेशन होगा और साइटोकाइन के वजह से जो है यहाँ पर शूट का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से जो कैलस दे आर गोइंग टू गिव राइस टू अ न्यू प्लांटलेट सो so, यहाँ पर देखिए दिस इज द सेल्स विच आर प्रेजेंट और यहाँ पर जो है कैलस फॉर्म हुआ है कैलस फॉर्म होने के बाद यू विल सी द रूट एंड द शूट फॉर्मेशन इज बीन फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस सो दिस इज हाउ नंबर ऑफ प्लांट कैन बी प्रोड्यूस सो इस तरीके से जो है वी आर नॉट डिपेंडेड ऑन सीज वी आर नॉट डिपेंडेड ऑन सीजन सो दिस इज हाउ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम नंबर ऑफ प्लांट इट कैन बी प्रोड्यूस सो ये जो टिश्यू कल्चर है ये कंप्लीटली एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है दैट इज अ टोटी पोटेंसी टोटी पोटेंसी का मतलब है एक सिंगल प्लांट सेल के पास पूरा पोटेंशियल होता है पूरी कैपेसिटी होती है दैट इट गेन गिव राइज टू अव प्लांट टोटी पोटेंसी जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं होती हाँ 
स्टार्टिंग के ग्रोथ में एम्ब्रॉनिक अर्ली एम्ब्रॉनिक स्टेज के टाइम पे टोटी पोटेंसी की प्रॉपर्टी एनिमल्स में होती है लेकिन उसके बाद नहीं देखने मिलती सो so, इस तरीके से ये टेक्निक जो है वो वेरी यूजफुल है इन द बायो टेक्नोलॉजी स्पेशली प्लांट बायो टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एक्सेट्रा Now we are going to talk about the histochemistry. The histochemistry. Yahan par here we are going to use some dyes. We are going to use some stains. We are going to use some indicators. And here these stains, indicators, dyes, they are used inside the cell so that we can observe the chemical constituent. Kon kon se chemical constituent present hai cell ke andar. Uh, and here we are able to observe by the help of the microscope. So there are. we are going to study about the microscopy so microscope the microscope it has been uh, derived from a greek language micro means small and scope means to view so we are able to view the microscopic small objects so microscope is tarike ke instrument hote hain jo ki kisi bhi choti si choti object ko chote chote cheez ko jo hai magnify kar deta hai resolve kar deta hai so this is how here the, the microscope it is used to observe the small objects small size molecules uh, Okay, uh, cells. So it is mainly used to observe the cells. Is that the microscope? Co, jo hai ham cells ke liye dekhne ke liye use karte hain. Ya to fir sab cellular component. Jaise ki you can see the organelles, the endoplasmic reticulum, Golgi, lysosomes, mitochondria. In sabhi chizo ko dekhne ke liye bhi use the microscope. Unicellular organisms ko dekhne ke liye bhi tissues, organ structures. Jo ki ham naked eyes se nahi dekh sakte. Isi liye hamen microscope ki zarurat hai. So Anton van Leeuwenhoek for the construct. Constructed the first microscope. So here, if you see, this is simple microscope, which consists of only and only one lens, and that kind of lens is the biconvex lens. So, इस तरीके से biconvex lens जो है, use किया जाता है in this kind of microscope. Next, if you see this, this is the compound microscope where they require combination of two or more lenses, which is more well developed than the simple microscope. So, इस तरीके से जो there is a continuous improvement taking place in the microscope. और आजकल बहुत ही नए नए microscope आ गए हैं market में. So a microscope it is a kind of an optical instrument which is used to observe the magnified images of things like bacteria cells viruses protozoans and also the tissues so nowadays various types of microscope are available like the simple microscope the compound microscope phase contrast microscope interference microscope fluorescent microscope and this is the electron microscope so if we see the definition of microscopy microscopy means the study of different type of microscope microscopy mein hum alag alag microscope ke bare mein study karte hain aur wo kaam kaise karte hain unke bare mein study karte hain so ye technical field mein aa jata hai in which we are studying about the microscope so that we can visualize a small object which is cannot be seen with the naked eye so there are three branches of microscopy optical microscopy electron microscopy and scanning probe microscopy so in the very first optical and electron microscope it is completely based on diffraction reflection refraction of electromagnetic waves jo ki interact karenge object ke sath wo jo collect karenge scattered radiations ko aur fir is tarike se signal produce karenge which create a magnified image of object for observation aur ye jo dusra hai scanning probe microscopy it comprises the interaction of scanning probe with the surface of object to be observed so this is how the introduction of the technique of cell biology was and here the video ends and thank you very very much